నమస్తే నేను జీవి సత్యనారాయణ ఈరోజు మీకు మళ్ళీ మోర్గాన్ ఎంఎస్ఈఐ ఏదైతే ఉందో వాటిలో ఇంకొక రెండు కంపెనీలు గ్రీన్ ప్యానల్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ గ్రీన్ ప్యానల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటో ప్రోడక్ట్ ఏంటో దాని యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాం ఇయర్లీ హై వచ్చి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఇయర్లీలో వచ్చి టూ వన్ ఫైవ్ తర్వాత మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చి ఐదు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్లు పీఈ రేషియో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు సెక్టార్ పీఈ వచ్చి ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు నాలుగు బుక్ వాల్యూ డెబ్బై ఏడు రూపాయల అరవై పైసలు ప్రైస్ బై బుక్ వాల్యూ ఆరు రూపాయల రెండు ఎనిమిది అంటే ఆరు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది ఆరు రెట్ల పాయింట్ టూ ఎయిట్ అనమాట ఫేస్ వాల్యూ ఒక రూపాయి తర్వాత బీటా వచ్చి పాయింట్ ఎయిటీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ ప్రమోటర్ స్టేక్ ఉంది ప్లడ్జ్ లేదు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎఫ్ఐఐలు డిఐఐలు వచ్చి డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పబ్లిక్ ఇది సింపుల్గా కంపెనీ యొక్క ఏదైతే షేర్ హోల్డింగ్ ఉందో ఇయర్లీ హై తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్తే ఏదైతే మనం ఇప్పుడు గ్రీన్ ప్యానల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లాస్ట్ ఇయరు అరవై తొమ్మిది కోట్లు రావడం జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సిక్స్టీ నైన్ వస్తే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి టూ ఫార్టీ క్రోర్స్ అంటే నియర్లీ ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు ఆరు నాలుగు ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది అంటే నియర్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే డెబ్బై మూడు రెండు వందల పది అంటే త్రీ ఫార్టీ పర్సెంట్ డెబ్బై మూడు ఇరవై ఇంకో మూడు వందలు ముప్పై ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ త్రీ ఫార్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది ఏది గ్రీన్ ప్యానల్ ఇది సింపుల్గా ఇక మనము పీర్ చూద్దాం ఏమున్నాయి దాని యొక్క వేరే ఇవన్నీ వేరే వేరే ఉన్నాయి కానీ ఇది కాదు ఓకే గ్రీన్ ప్యానల్కి వెళ్తున్నా ఆర్ఓఈ వచ్చే ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఆర్ఓసిఈ ముప్పైలో ఉంది ఓకే తర్వాత గ్రీన్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్తే దాని యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇది ప్లైవుడ్కి సంబంధించింది ఈ ప్లైవుడ్ ఏదైతే ఉందో మీడియం డెన్సిటీ ఫైబర్ బోర్డ్ ఇంటీరియర్ మనం కిచెన్లు హాలు డైనింగు ఏవైతే వుడ్ వర్క్ సింపుల్గా ఏం లేదు వుడ్ వర్క్ సంబంధించి ఇవన్నీ కిచెన్లో వాడేవి ప్లైవుడ్ అవన్నీ ఇక థిక్నెస్లు సైజులు ఏమేమి ఉంటాయి అనేది వాళ్ళు ఇది ప్లైవుడ్కి సంబంధించింది కాబట్టి అంటే వుడ్ దీంట్లో బ్రాండు కంపెనీలు కా వెరైటీలు కలర్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ అనమాట మనం చూస్తే తెలుస్తుంది కంపెనీ డెకొరేటివ్ వినీర్ వినీర్ అంటారు వినీర్ ఇప్పుడు అంతా మోడ్రన్ అంతా వినీర్ ఎవరైనా ఇల్లు కట్టిర్రు అనగానే వుడ్ వర్క్ చేయించాలనగానే వినీర్ వినీర్ అంటే ఏంటి గ్రీన్ ప్యానల్ వాళ్ళు లీడర్లు దాంట్లో వినీర్ అనమాట అంటే ఫినిషింగ్ ఉంటుంది బాగా ఇది సింపుల్గా ఈ వినీర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్లోరింగ్ కూడా అంటే ఒకప్పుడు మామూలు టైల్స్ మార్బుల్ ఉంటాయి మాస్టర్ బెడ్రూమ్లలో ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు అంతా ఫ్లోరింగ్ కూడా వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ అది ఆ వుడెన్ ఫ్లోరింగ్ వల్ల అంటే వుడ్ వల్ల ఏంటిదంటే చలికాలం చల్లదనం ఉండకుండా హీట్ ఉంటుందన్నమాట ఇది కూడా వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఇక వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు డోర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ గ్రీన్ ప్యానలు మనం హాల్లో కానీ బెడ్రూమ్లో కానీ డోర్లు ఇది గ్రీన్ ప్యానల్ యొక్క కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది సింపుల్గా ఇక గ్రాఫ్లోకి వెళ్తే గ్రీన్ ప్యానలు ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ గ్రాఫ్ ఇది ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొక కంపెనీ వచ్చి గుజరాత్ అల్కలీస్ గుజరాత్ అల్కలీస్ ఇంకో కంపెనీ ఈ గుజరాత్ అల్కలీస్ ఏదైతే ఉందో ఏడు వందల అరవై ఒక్క రూపాయి ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ గుజరాత్ అల్కలీస్ గుజరాత్ అల్కలీస్ అండ్ కెమికల్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ నూట అరవై ఏడు కోట్లు ఇంకా యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ రాలేదు కానీ టీటీఎం త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్గా చూపిస్తుంది అంటే నియర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డబల్ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ త్రీ ఫార్టీ ఇంకా ప్ర ఇంకా ప్లస్ అనమాట అంటే త్రీ థర్టీ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇన్ ఇంటూ టూ వేస్తే త్రీ థర్టీ ఫోర్ కానీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాటి 
ప్రాఫిట్ వస్తుందని చెప్తుంది ఇక తర్వాత మనము ఇప్పుడు చూద్దాం అండి బ్యాలెన్స్ షీట్లు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లు ప్రమోటర్ స్టేక్లు పిఈలో అవి చూద్దాం ఇయర్లీ హై వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెంటీ పైసా ఇయర్లీలో త్రీ నైంటీ సిక్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఐదు వేల ఐదు వందల తొంభై కోట్లు పిఈ రేషియో పద్నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు సెక్టార్ పిఈ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి బుక్ వాల్యూ ఏడు వందల ముప్పై ఒక రూపాయి ఎనభై ఏడు పైసలు ప్రైస్ బై బుక్ బుక్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫేస్ వాల్యూ పది రూపాయలు తర్వాత బీట్ అవ్వచ్చు వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇది సింపుల్గా తర్వాత షేర్ హోల్డింగ్కి వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ప్రమోటర్ స్టేకు ప్లడ్జ్ లేదు ఎఫ్ఐఐలు వచ్చి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ అంటే ఎఫ్ఐఎల్ వాటా చాలా తక్కువ ఉంది డిఐఐలు వచ్చి డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఉంది ఇక నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వచ్చి చాలా ఎక్కువలో ఉంది ఇది ఫిఫ్టీ పాయింట్ టూ త్రీ పబ్లిక్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రమోటర్స్ ఎవరు అని చూద్దాం ప్రమోటర్స్ ఎవరయ్యా గుజరాత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇది గుజరాత్ అల్కలీస్ పేరులోనే ఉంది గుజరాత్ అల్కలీస్ గుజరాత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళది మెయిన్ గుజరాత్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ గుజరాత్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ గుజరాత్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ గుజరాత్ మ్యారిటైమ్ బోర్డు గుజరాత్ నర్మదా వ్యాలీ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గుజరాత్ అది లేదు ఓకే టోటల్గా గుజరాత్కి సంబంధించిన వ్యక్తి కంపెనీలోని అవన్నీ కలిపి పెట్టుబడి పెట్టినటువంటిది ఇది గుజరాత్ అల్కలీసు బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్తే కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చి డెబ్బై మూడు కోట్లు రిజర్వ్లు వచ్చి ఐదు వేల ఆరు వందల తొమ్మిది కోట్లు అంటే సుమారుగా ఐదు వేల ఆరు వందల ఎనభై రెండు కోట్లు ఇది నెట్వర్త్ అంటాం ఆరు వందల పదమూడు కోట్లు రిజర్వ్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఆ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ వీటితో పాటు అది గుజరాత్ గవర్నమెంటు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఏదైనా బారోయింగ్స్ ఉన్నా కానీ పేమెంట్ గురించి ఏమీ ఆలోచన అవసరం లేదు డిఫాల్ట్ అనేది క్వశ్చన్ ఉండదు కాబట్టి ఎందుకంటే ప్రైవేట్ కావచ్చు కాబట్టి ఇక ఇది సింపుల్గా మన నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాష్ ఫ్లో వచ్చి థర్టీ త్రీ వన్ త్రీ చాలా బాగా పెరిగింది క్యాష్ ఫ్లో ఇది సింపుల్గా గుజరాత్ అల్కలీస్ మనము ఏం చేస్తుందో ప్రోడక్ట్ చూద్దాం ఇది గుజరాత్ అల్కలీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమొచ్చినాయి కాస్టిక్ షోడ దీని ప్రోడక్ట్ ఏంటిదాయా కాస్టిక్ షోడ కాస్టిక్ షోడ స్పెషల్ క్లోరైన్ డెరివేటివ్ సోడియం క్లోరేట్ కాస్టిక్ పొటాష్ క్లోరోమెథేన్ ఫాస్ఫరిక్ గ్రూప్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొడక్ట్ అవేర్నెస్ ఇలా అనమాట అంటే ఏంటి కాస్టిక్ షోడ బాగా ఉన్నటువంటి ఇది అంటే కాస్టిక్ షోడ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ అనమాట జిఎస్ఈఎల్ అంటారు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇవి మనం ఇవి కనుక మనం ఫాలో అయిపోయి ఏంటిదని చూస్తే దాన్ని బట్టి మనము ఈ కంపెనీ ఇక అంటే అది ఏం చేస్తుంది దాని బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి ఇవన్నీ మనం చూసినట్టయితే సింపుల్గా ఈ మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇది సింపుల్గా ఈ గుజరాత్ అల్కలీస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఇది ఏది ఉన్నా మీకు ఓన్లీ అవేర్నెస్ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ ఎంఎస్సిఐ వాళ్ళు ఇంకా మీకు ఇలాంటివి యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ అయిపోయినాయి ఉన్నాయి మార్చి ఈ మార్చి రిజల్ట్స్ ఏవైతే అయిపోయినాయో అవన్నీ మ్యాక్సిమం వచ్చేసినాయి ఒక్కొక్క కంపెనీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా ప్రాఫిట్లో ఉన్నాయి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఈ సంవత్సరం సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే సిక్స్ టైమ్స్ వచ్చినట్టు అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్ వన్ ఇయర్లో సంపాదించినట్టు అటువంటి కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి నేను రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మీకు అవి ఎపిసోడ్గా ఏ ఏ కంపెనీలు ఎలా ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అనేది మీకు నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది సింపుల్గా గుజరాత్ అల్కలీస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మీకు సుమన్ టీవీ ప్రతిష్ఠ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సెలవు